Hola, en este video te enseñamos a hacer una figura de Peppa Pig Ada. Para hacer la cabeza toma 77 gramos de pasta de goma de color rosado, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga parte de la pieza para dar forma a la nariz. Haz algunos retoques y aplana el extremo de la nariz. Deja secar la pieza en maicena por una hora para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo toma 77 gramos de pasta de goma de color fucsia. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Si quedan algunas grietas, no hay problema, puedes ocultarlas en la parte inferior de la pieza. Alarga ligeramente la pieza, aplanando la parte inferior y dándole forma de cono. Haz algunos retoques al borde inferior de la pieza. Aplana la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Deja secar la pieza por una hora. Para hacer cada zapato, toma una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Para eso utiliza una regla de círculos milimétricos. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza para dar forma al zapato. Para hacer cada pierna, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega una pizca de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego alarga la pieza. Toma un mondadientes humedecido con pegamento e insértalo en la pieza de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Parte del mondadientes debe salir del otro extremo para poder ensamblar el zapato. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Aplica pegamento en este lugar y ensambla el zapato. Si el mondadientes es muy largo, córtalo con un alicate. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra pierna. Para hacer cada brazo, toma una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Marca los dedos con ayuda de un bisturí, que en este caso son tres. Toma un alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento e insértalo en la pieza. Toma el brazo de la figura y presiona la mano con un mondadientes. Esto es para que la mano se amolde y sea más fácil de ensamblar la varita mágica. Toma una pequeña pieza de pasta de goma de color fucsia. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza e inserta un alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento. Deja sin cubrir una pequeña parte del alambre para poder ensamblar el extremo de la varita mágica. En este caso es una estrella. 
Toma un poco de pasta de goma amarilla, agrega goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego aplana la pieza. Toma un bisturí y corta una estrella. Aplica pegamento en este alambre y ensambla la pieza con la estrella. Aplica pegamento en el centro de la estrella y coloca una pequeña bolita de pasta de goma de color celeste. Aplica pegamento en pasta en la mano y coloca la varita mágica. Aplica un poco de presión para que ambas piezas se adhieran bien. Siguiendo el mismo procedimiento, modele el otro brazo. Para hacer cada ala, toma 3 gramos de pasta de goma blanca. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y aplánala con las manos. Luego estírala con un rodillo. Toma una pequeña pieza de pasta de goma de color fucsia. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza hasta formar una tira larga y delgada. Aplica pegamento en el borde del ala y coloca la tira de color fucsia en este lugar. Corta el exceso de pasta de goma con un bisturí. Inserta un mondadiente humedecido con pegamento en el ala para poder ensamblarla en el cuerpo de Pepa. Si el mondadientes es muy largo, córtalo con un alicate en forma diagonal. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra ala. Toma un palo de madera, unta pegamento en un extremo e insértalo en el cuerpo de Pepa de esta manera. Coloca la pieza en una base de tecnopor. Marca el lugar en donde se colocarán las piernas. Haz un orificio en cada lugar con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en el extremo de cada pierna y ensambla cada una en su respectivo lugar. Dobla el extremo del alambre de cada brazo para evitar que giren al ensamblarlos. Insértalo en el cuerpo de Pepa y retíralo. Aplica pegamento y ensambla el brazo en su lugar. Marca el lugar en donde se colocará el otro brazo y haz un orificio con otro alambre de cobre para que el ensamblado sea más fácil. Así no se dañará o se separará la varita mágica. Aplica pegamento y ensambla el brazo. Marca los lugares en donde se colocará cada ala y haz dos orificios con un palo de madera para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en cada mondadientes que sobresale del ala y ensambla cada ala en su respectivo lugar. Debes colocar un ala más arriba que la otra. Haz algunos retoques. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha.
Toma una herramienta redonda y marca las fosas nasales. Aplica pegamento en las fosas nasales y coloca una pequeña bolita de pasta de goma de color fucsia en cada una. Si el palo de madera es muy largo, córtalo con un alicate. Aplica pegamento en pasta en este lugar y ensambla la cabeza. Aplica pegamento en estos lugares y coloca los ojos de pepa. Aplica pegamento en un círculo fucsia para formar la mejilla. Aplica pegamento en este lugar y coloca una tira larga y delgada para marcar la boca. Para hacer la cola, toma una pequeña bola de pasta de goma rosada y alárgala. Luego, enrolla la pieza de esta manera. Aplica pegamento en este lugar y coloca la cola. Para hacer la corona, toma 3 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego alarga la pieza. Estira la pieza con un rodillo. Con un cortador de pizza corta la pieza de esta manera. Corta la pieza con un bisturí de la siguiente manera. Forma la corona para ver si los extremos encajan bien. Aplica pegamento en ambos extremos de la corona y también en la parte inferior. Forma la corona haciendo un poco de presión. Coloca la corona en la cabeza de Peppa Pig. Aplica pegamento en la corona y coloca tres pequeñas bolitas de pasta de goma de los siguientes colores, fucsia, celeste y verde. Aplica pegamento en el borde inferior de la corona y coloca una tira delgada de color fucsia en este lugar. Corta el exceso de pasta de goma con un bisturí. Aplica pegamento en los ojos y coloca una pequeña bolita de pasta de goma de color negro en cada uno. Bueno, eso sería todo y esperamos que este tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.